ทีนี้ในส่วนของแฟลตดินแดงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการแฝงตัวเข้าไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะจนทําให้เกิดเหตุการณ์ในแต่ละวันผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็มีการนําคณะนะคะออกไปแจกไข่ไก่ให้กับชาวแฟลตดินแดงด้วยหลังจากที่มีการเข้าไปซิลพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยก็หลับสบายขึ้นนะคะเป็นเสียงจากชาวบ้านที่ตอบรับมาส่วนตํารวจเนี่ยก็จะเข้าควบคุมพื้นที่ไปอีกนานหรือไม่ตอนนี้ท่านบอกว่ายังตอบไม่ได้นะอยู่ที่สถานการณ์ในแต่ละวันค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจโทสำรานนวลหมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้นำคณะผู้บัผู้บังคับบัญชาระดับสูงของบชนและพลตำรวจเอกรัตชัยศรีวิชัยผู้กำกับการสอนอดินแดงร่วมตรวจเยี่ยมและมอบไข่ไก่ให้กับชาวแฟลตดินแดง 1-4 โดยพลตำรวจโทสำรานกล่าวว่าตนเองเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะคะในการนำไข่ไก่ที่ประชาชนมาบริจาคมามอบให้กับชาวแฟลตดินแดง 1-4 ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ว่าเห็นด้วยกับโมเดลในลักษณะแบบนี้หรือไม่และมาเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชาวแฟลตซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นใจตำรวจมีหลายคนอยากช่วยเหลือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ว่าตำรวจนครบาลจำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อคืนความสงบให้ประชาชนในพื้นที่โดยในเวนที่11ตุลาคมนะคะตำรวจก็จะนำไข่ไก่มาแจกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีก4แฟลตด้วยกันค่ะค่ะเมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมพื้นที่ไปอีกนานหรือไม่ท่านพลตำรวจโทสำรานก็บอกว่าต้องประเมินสถานการณ์นะครับอาจจะ2สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับแต่ถ้าหากสงบพรุ่งนี้ก็จะถอนกำลังออกและยืนยันว่าตำรวจมีหน้าที่ปกป้องประชาชนซึ่งจากการปฏิบัติมา 2-3 คืนพบสถานการณ์ค่อนข้างสงบชาวบ้านหลับสบายขึ้นรวมถึงฝากเด็กๆว่าเห็นต่างได้แต่ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงซึ่งที่ผ่านมาตนได้ทําความเข้าใจกับผู้ที่ถูกจับกลุ่ม 90% เปเข้าใจเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ถามว่าจะสงบหรือไม่นะครับก็ขอเชิญชวนไปถึงน้องๆว่าการกระทําต่างๆตํารวจจําเป็นต้องดําเนินคดีถ้าขัดต่อกฎหมายและในวันที่15ตุลาคมนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงแรงงานบชนและกรมสุขภาพจิตจะมาตรวจสอบนะครับสอบถามสภาพความเป็นอยู่และช่วยดูแลสภาพจิตใจของประชาชนที่นี่ส่วนอาการล่าสุดนะครับของตำรวจที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าจะกลับมาสมบูรณ์หรือไม่จะต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินจากนั้นพลตำรวจโทสำรานพร้อมคณะก็ได้นำไข่ไก่ไปมอบให้กับชาวแฟลตหนึ่งนะคะโดยชาวบ้านหลายครัวเรือนเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะคะบอกว่า 2-3 สามคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลับสบายขึ้นกลับมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจาก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงประทัดคอยรบกวนไม่ให้ได้หลับไม่ให้ได้นอนกันในแต่ละคืนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยนะคะตำรวจก็บอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีในส่วนของคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพทั้งสิ้น656คดีด้วยกันนะคะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นและฟ้องไปแล้วเนี่ย305คดีและอยู่ระหว่างสอบสวน351คดีค่ะเริ่มแล้ว